ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಾಪಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಬಹುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಬಹುದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ವಿಭಜನೆ ಉಷ್ಣತೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಿ ಎ ಒ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಪಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುವನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಯು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಯು ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಜಲಜನಕವನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೊರಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹವನ್ನ ತೇವ ಗಾಳಿ ನೀರು ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾಗ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪದರು ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ನಾವು ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋಹ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಪದರು ಬರುವಂಥದ್ದು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಪದರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೊರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಮುಟುವಿಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಮಿಟಿವಿಕೆ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳು ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ರುಚಿಯು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಮಿಟಿವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳು ರ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಮಿಟಿವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದು ಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡಿನ ವರ್ತನೆ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕಾಸುವಿಕೆ ಸೀಸದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕಾಸುವಿಕೆ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರಿಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗ ಆಧಾರಿತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗ ಆಧಾರಿತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾ